pessoal? Então, amores, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de make que finalmente eu trouxe pra vocês. E eu já peço desculpa por eu estar aparecendo assim com essa cara destruída. Porque o oh, bichinha pra passar uma vergonha sou eu, a Aline aqui. A Aline Moraes adora passar uma vergonha. Então, gente, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Tá esperando o quê, gente? Vem fazer parte dessa família maravilhosa que nós estamos construindo. Então, amores, e se você já é inscrito, deixe seu gostei. Vai compartilhando com os amigos. E é isso, amores. Eu hoje vou mostrar pra vocês, assim, uma atualizada de como eu tenho maquiado. Uma maquiagem rosa maravilhosa, mar mar maravilhosa. Tô apaixonada e eu não sou fã de maquiagem rosa E eu tô ficando apaixonada Então, eu vou mostrar logo como é que eu faço minha sobrancelha Mas antes de tudo, gente, um recadinho também tá Limpem seu rosto, passa um protetor solar, um creme Que esse aqui tem os dois E você cuide bem da sua pele Porque se você fizer uma maquiagem com a pele destruída A maquiagem também não fica legal Tudo tem que ter aquela combinação, entendeu? E meu rosto tá inchado assim, gente, porque eu tô com alergia. Eu dei ataque alérgico aqui e meu rosto inchou essa merda aqui. Mas quem me conhece sabe que eu apareço assim destruída mesmo, ninguém se ferra e todo mundo. Então, vamos pro vídeo. Então, que eu tô que eu ficar quieta no vídeo, é porque eu... Pra não levar muito tempo. Então, eu vou mostrar o que eu vou usar na minha sobrancelha hoje. Você usa o que você tiver em casa, o que você costuma usar. Eu vou usar um pincel pra poder passar a sombra aqui no início. Ou... Esses dois são língua de gato. Esse aqui não é. Esse tinha que ser o chanfrado. Mas eu pedi meu chanfrado, vai esse aqui mesmo. E esse aqui é língua de gato também, pra poder debilitar a sobrancelha. Eu vou usar mais o que na sobrancelha, gente, que eu perdi tudo que eu ia usar. Ah, tá. Aí eu vou usar o lápis e vou usar isso. E um corretivo da sua preferência, uma base de um, um tom bem mais claro que o teu, você usa o que você quiser, entendeu? Então vamos pro nosso. Nosso tutorial de merda, né? Porque nós não, não é profissão prof... em maquiagem que é ensinar o outro, é mano, uma coisa dessa. Mas enfim, eu vou começar é, coisa na minha sobrancelha, então agora eu vou ficar quietinha no vídeo rápido. Bem, eu começo alinhando os fios pra ficar bem bonitinho, não ficar aqueles pelo bagunçado, sabe? Então você começa a pintar na sua sobrancelha. Depois eu peguei um lápis, você pega o lápis da sua preferência e escurece atrás primeiro, entendeu? Eu fui escurecendo atrás e fui puxando pra frente, mas pra frente com a mão bem leve, pra não ficar tão marcado. Mas aí é da sua preferência. O que acontece? O tom do seu lápis de olho, é porque isso aqui é lápis de olho, lápis de sobrancelha, tanto faz. Tem que ser conforme a sua raiz. Se sua raiz for mais clara, você vai usar o mais claro. Se sua raiz do cabelo for mais escuro, você vai usar o mais escuro. Então eu fui passando assim mesmo, de qualquer jeito, borrando, que depois vamos corrigir isso. Aí depois eu vim com um rímel. Que é um rímel meu que já tava bem mais do que acabar, já tava ficando seco. Mas eu passo aquilo pra poder fixar os fios. Pra não ficar ele bem ou mal pintando, depois ele bagunçar. Então com isso ele não bagunça mais. E eu vou passando na sobrancelha. E na frente eu passo com a mão bem leve, gente. Tem que ser com a mão bem leve, senão fica marcado. Depois eu vim com o meu pincelzinho e com o... Você passa o que você quiser, entendeu? Tipo, eu vim com uma sombra marrom mais clara, porque só era pra passar aqui na frente mesmo. Então você passa bem, cobo bem leve, gente, senão você vai ficar muito marcada aí na frente. Depois eu venho com o corretivo, aí você vem com o corretivo, com uma base mais clara que sua pele, claro. Pra poder dar aquela... chamar, né? Mas é pra... a sombra sempre ficar melhor, né, gente? Aí você tem que tomar muito cuidado nesse momento. Porque o que você passar, o corretivo vai mudar. Você pode aumentar a sua sobrancelha, deixar ela mais grossa, mas também pode deixar ela bem mais fina e deixar ela horrível. Que eu, no início, eu fazia muitas coisas erradas com isso. Mas conforme, conforme com o tempo, você vai praticando, você vai vendo o formato da sua sobrancelha direitinho, aí você acostuma. Mas aí eu fui passando bem devagar, com muito cuidado, gente, que eu tenho um pavor, porque eu sempre erro nessa parte. Né? Ainda mais que tem que deixar o outro lado idêntico, né? Você não vai fazer uma sobrancelha e deixar a outra muito assim. Mas aí você vai passando. Você pode usar uma base mais clara, né? Um dois tons mais acima da tua pele, que também vai ficar parecido com o corretivo, tá bem? Agora com as outra, a outra sobrancelha feita, depois de ter esfumado aquele corretivo todinho, eu passo corretivo em toda a própria móvel pra poder vir passar a sombra. Se você não tiver... Muito jeito pra poder esfumar a sobra, eu aconselho passar um pó por cima, se não ficar muito marcada, amores. Aí você espalha direitinho e tal, e eu já venho com a sombra. Eu vim com laranja, porque, bem ou mal, depois você nem vai entender que que eu, porque eu apliquei o laranja. Mas enfim, você vai esfumando de, de fora pra dentro, de dentro pra fora, 
sei lá, você faz do jeito que você entender melhor. O jeito que você vê que seu, sua mão dá mais jeito. Mas eu aconselho fazer de dentro pra fora, entendeu? Ou de fora pra dentro. Se você quiser ele mais espalhado pra fora, você faz de fora pra dentro, entendeu? É, sei lá, cada um com o seu jeito de fumar, não é mesmo? Então, depois eu venho com um tipo de... É um laranja, só que é um laranja mais neutro, entendeu? Aí você vai passando esse laranja, vai esfumando aquilo tudo, porque o segredo da sombra é um esfumado bom. Se você tiver um esfumado bom, o resto você é de menos. Depois eu venho com um rosinha mais claro, um brilhante, pra poder clarear a parte de dentro. E dar um brilho nesse laranja, entendeu? Pra não ficar muito forte. Depois eu também venho com rosinha e vou aplicando aquilo tudo pra poder tirar um pouco daquele laranja. Não ficar... O laranja tem que estar tá meio que... Sabe... Você tem que ver que tem laranja ali, mas você tem que pensar que tem rosa, entendeu? Tem que ter uma maquiagem meio espalhada. Aí eu apliquei de novo aquele rosinha, eu fui aplicando assim mesmo, esfumando tudinho pra ficar tudo bonitinho. Depois eu venho com o corretivo e passo na metade da própria móvel, entendeu? Pra dar aquele corte bonitinho. E também você passa do jeito que você quiser. Se você quiser metade, tudo bem. Se você quiser o início, tudo bem. Aí é com vocês. E eu vou passando bonitinho, assim, dando aquele corte, porque... Quando a gente vem com o pigmento, ele fixa mais, entendeu? Ele fixa mais com o corretivo do que sozinho. E eu vou passando assim bonitinho, depois você vai ver que, não, que o pigmento, é, ele fica bem, chama bem mais atenção. Você pode comparar, tá bem? Eu vou espalhando bonitinho pra que não fique também muito assim. Depois eu venho com o pigmento rosa, um rosinha bem clarinho, que o tom da frente tem que ser... Bem mais claro do que o do côncavo, entendeu? Essa é a minha dica pra vocês. Depois eu vou espalhando bonitinho pra não ficar muito, sabe? Muito... Aquela separação forçada. Vai esfumando, gente, que o segredo é só esfumar. Um esfumado já disse que é o segredo de uma maquiagem. Aí eu comecei a cantar igual uma doente, né? Porque quem me conhece sabe. Aí eu vou aplicando bonitinho, vou dançando, olhando pra TV... Pensando assim no crush, né? Pensando como que o crush vai me achar bonita depois disso. Porque nós é feia sem maquiagem, mas com maquiagem, maquiagem tá tudo jeito. Né? Aí agora eu vou dando aquele esfumado, passo um pouquinho de laranja, amor. E depois eu venho com o delineador. Gente, se você não tem jeito com delineador, você pega e faz com lápis de olho pra poder ir testando. Que conforme o tempo você vai se acostumando. Eu já tô pegando mais a manha, né? Já tô aprendendo. Graças a Deus, já tô conseguindo aprender. E demorou, gente, isso é prática, conforme. Aí eu vou pegando meio aqui no final dos cílios, faço uma perninha, depois eu venho com outro que é mais grossinho pra poder fechar, que eu acho melhor. E eu passo assim, eu dou aquela puxadinha, entendeu? Assim, bem fácil. Depois eu vou preenchendo. É muito fácil, gente, muito fácil mesmo. No início você acha difícil, depois você vai ver que é coisa da sua cabeça. Depois você não vai querer nem mais parar de passar de delineado, igual eu, gente. Vivo fazendo isso com uma doida. Aí você vai fazendo isso. Ó, ficou até bonitinho. Agora eu venho com uma cor mais clarinha pra passar embaixo da sobrancelha pra dar aquele brilhinho ali em cima, sabe? Dar uma luz, sabe? Pra poder dar um... Sei lá, aquilo deixa a sobrancelha maravilhosa. Não... Meu Deus. Depois eu faço um lápis de olho bem claro, assim, sabe? Eu vou escurecendo, porque eu também gosto do meu olho... O lápis de olho deixa o seu olho menor. E eu gosto do meu olhinho assim, sabe? Ele fica pequenininho. Sei lá. Eu acho bonito. Depois eu venho com uma cor esfumando embaixo. Um laranja embaixo. Esfumando bem. Pra ficar bem esfumadinho. Pra poder juntar a sombra de cima com o olho de baixo. Entendeu? Com a parte de baixo do olho. Com a linha d'água. E você junta isso todo. Amores, eu peço desculpa porque eu tô muito rouca. Meu Deus, eu tô muito gripada mesmo. Por isso que eu tô com essa voz de traveco. Mas enfim, eu vou passando assim, ó, dando pano de luz, meu, meu olho tá ficando maravilhoso, gente. Agora eu venho com dois rímels, que eu tô amando muito, que é a Davão, eu super recomendo. E eles deixam meus cílios bem grandão, até porque eu não gosto de usar cílios postiços, eu não tenho essa manha, né, com cílios postiços. E quando eu boto também fico parecendo um travesti, aí eu não gosto. Mas aí cada um que sou cada um, gente. O segredo é passar muitas vezes o rímel pra dar um acabamento bem bonito, aquele volume que eu amo... Entendeu? Aí você vai passando, vai passando, esquece da vida, só passa, esquece da vida e vai passando o rímel, entendeu? Como se não houvesse o amanhã, porque nós é assim, nós estamos.
as cara e boca, né? Pra fingir que não sai maquiar. Aí eu dou aquela limpada na cara, entendeu, meninas? Bem assim mesmo. Dá aquela limpadinha pra poder tirar toda a impureza. Hum. Tá bom. Eu mexendo na blogueira, vai lá. Aí eu passo assim um corretivozinho, entendeu? Espalho tudo. Vai, vai, tá aquele base, minha filha. Tá com o reboco. Vamos começar o reboco na cara. A construção. Aí você vai fazendo isso, menina. Agora você vai espalhar aquilo todo, entendeu? Com a esponjinha mesmo. Vai espalhando tudo. Taca o corretivo de novo. Depois você vai vir com contorno. Se você não tiver contorno, você vai pegar qualquer tipo de sombra que você tiver, sabe? Marrom, opaco, que seja um tom mais escurinho que sua pele. Dois tons mais escuros que sua pele. Vai tacando isso, minha filha. Taca, 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 porque nós é gordinha, tem que dar aquela finadinha no rosto, entendeu? O bagulho é assim. O bagulho é todo aqui. Aí tu dá aquela finadinha, pá, 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 pá. Ó, nós se achando na blogueira, gente. Meu Deus. Agora a gente vai afinar o queixo, minha filha. Que agora é aquele momentinho assim, ó. O queixinho pra deixar o rosto bem quadradinho, entendeu? Pra foto ficar bem, ó, bem diva. Que nós não é obrigada a nada, menina. Agora o vídeo vai o quê? Escurecer a testa, minha filha. Porque a testa nós tem aí. Pelo menos a gente tem que tentar disfarçar que a testa é um pouco menor. Até porque quando a testa virar moda, eu vou estar lá bem linda na exposição pra ver se eu ganho um concurso, né? Aí nós ganhamos o concurso. Bem lindo, ó. Jogando o cabelo pra lá e pra cá. Cabelo que Deus não deu. Agora não vai tacar pó. Tá aquele pó, tá aquele pó, tá aquele pó. Vai tacando pó na cara toda, menina. Enche sua cara de pó, minha filha. Aí depois, depois de daquela espalhada, entendeu? Depois daquele sofrimento de tacar o pó, se na base derreter ou ferrou, minha filha. Tem que tacar pó mesmo. Se derreter, ferrou. Aí mais uma olhadinha, mais uma verificada, né? Que não é besta nem nada, não quer passar vergonha na frente do crochê. Vamos pro blush, minha filha, pra dar uma cara de saúde, pra essa cara pálida aí, pra não ficar branco também. Aí taca, dá aquele sorriso falso, dá aquele biquinho, aí a gente começa a achar, começa a ficar nojenta. A cara vai ficar bonita, a gente começa a ficar nojenta. Aí a gente começa a fazer isso, ó, dá aquela espalhada, aquele biquinho, aquele biquinho bem quim, né? Bem quim que nós é. Agora vamos pro iluminador, minha filha, porque se não for pra brilhar, eu nem sai de casa. Nem gosto de maquiagem, minha filha, então a gente vai tacar. Cai iluminador aqui. Aí eu tive um pouco de sacrifício pra abrir aquilo ali, né? Que a gente é meio alisada também. A gente vai iluminar a cara, minha filha. Taca iluminador nessa cara. Mostra pra inimiga quem é você de verdade, minha filha. Pelo olhar, o olho dela chega de Tanto brilho que você vai jogar na cara dela. Então, taca iluminador, minha filha. Sem economia, por favor. Não economiza no iluminador, não. Nós economiza na base, mas não economiza no iluminador. Aí taca no queixinho. Agora a gente vai tentar dar uma disfarçada no nariz, que o nosso nariz é de batata. A gente tem que dar uma, uma empinadinha nele, né? Pelo menos tentar dar uma empinadinha nele. Que nós temos que ficar nojenta, minha filha. Aí tu vê que a cara já vai mudando, né? Nós já vai começando a ficar o nariz empinadinho, querendo se achar. Agora eu dou aquela mistura, misturadinha com pó de novo, que depois mostra que fiz nós mistura tudo. Agora eu vim com quatro batom, que nós nem é fraca, minha filha. Mostra o que nós tem. Aí eu fiz, faço uma cara de demente, né? Porque se eu não for fazer cara de demente, nem sou eu. Aí eu venho com um batomzinho assim, ó, meio vermelho, que foi até minha prima Lorena que me deu. Muito obrigada, prima. Tô com saudade de vocês no meu vídeo. Beijo. Aí, beijo não, tô com saudade não. Você me perturbava muito, enfim. Aí agora a gente dá aquele espalhadinho, aquele biquinho, né? Pro crush, pra poder sujar o crush todo. Que olha, você até pensa, gente, tô mais encalhada que baleia na areia. Mas enfim, vamos com um, passo, um batomzinho mais rosinha, sabe? Mais rosinha, em volta da boca, Aquele bocão, deixa aquele bocão, mas bocão mesmo, aquele bocão de blotox, que nós não tem blotox não, minha filha, a gente não tem enchimento aqui não, que a gente não é fraco, quando a gente faz aquele bico nojento, que nós já tá ficando nojenta, minha filha, a cara tá ficando bonita, a gente faz nojenta, mas a gente faz cada careta também, borrei, passa aquele gloss, você acha que acabou, minha filha, acabou não, minha filha, agora a gente vem com outro batom, que nós não é fraca, a gente passa na boquinha, a gente tenta até sensualizar, mas não dá certo não, minha filha. Quando o bicho nasce pra ser pobre, nasce pra ser feio, assim mesmo. Nem maquiada, ajeita lá. Cara de doida. Enfim. Aí eu passo mais de novo, gente. Porque a gente não ficou satisfeito com aquele resultado. A gente chapa o batom, sabe? Agora sim. Agora sim. E o bom é que não vai sair tanto assim na boca do crush. Ai, se make que eu tenho crush, gente. Foi a make. Eu tô apaixonada nessa maquiagem, gente. Vocês não estão entendendo o nível. Tô amando, eu tô me achando até mais menininha do que eu já sou, né? É porque é. Agora eu te pergunto, cadê aquela linha acabada que apareceu aqui no vídeo, gente? Não tem mais, mudou, maquiagem faz milagre, entendeu? E se vocês quiserem, vocês fazem aí em casa e me mandam no direct que eu vou ficar, ó, com vocês.
vocês, tá bem? E lembrando que você é linda ou lindo, independente de maquiagem, cor de pele, cabelo. E isso não importa, você é linda, perfeita. Beijo e até o próximo.